哎呦，您回来了！哎，姐，你怎么回来了？哎，你干嘛打我？你跟端木怎么回事？谁告诉你的？你在装。你明明知道端木有恐高症，为什么要跟他比赛攀岩？他有恐高症？我告诉你，我这次回来是专门处理你的烂事的。听好了，端木是不可能离开爱丽丝顿的。雨欣，云朵姐，你什么时候回来的？我今天刚回来，我们出去聊聊吧。嗯，不好意思啊，这么晚把你叫出来，我刚回来，时差还没有倒过来呢。来，这个没关系，你已经成年了，喝吧。小海的事，上官和叶叔已经跟我说了。那个臭小子实在是太过分了。其实，这也不能全怪他。现在你还帮他说话呢？要是我，早就把他揍遍了。其实我也这么想过，是吗？你知道吗，雨荨？我最喜欢的。就是你的性格，云朵姐，嗯，你知不知道，段木他要退学了？嗯，我已经听说了。这件事情，我会去找校长说的。放心吧，我不会让小海这个臭小子得逞的。没有我的允许，谁都不能离开爱丽丝顿。那你是要？上次的比赛是端木故意输给小海的，不能算输。雨欣，我知道感情的事情是不能勉强的，我能够理解你。真没想到，你也有这样的感触，可能是因为曾经经历过吧。我现在也很矛盾。其实和端木在一起的时候，我感到很累，能够体会。端木这个孩子比较难以接近，可能你不知道，我们这群孩子，就是因为家庭的原因，只是表面上看上去很风光，其实从小到大，真心的朋友根本就没有几个。也就是这个原因，小海才会养成现在这样的性格。那他怕不怕你呀、啊？怕，特别怕，就像老鼠见了猫一样。嗯、<笑>不过，小海他并不是个坏孩子，他很单纯，也很善良。雨荨，我这个做姐姐的，其实真的很希望。他确实对我很好，也很关心人。不过我觉得，如果不能跟自己喜欢的人在一起，心里面，不管怎么样，我都不会放弃端木。要是以前，我能有你一半的勇气跟毅力，可能现在的我会很幸福。雨荨，我真的挺佩服你的。我想，你现在拿出勇气和毅力，也许还不晚。不知道，也许吧。你想干什么？
我是来要退学申请书的。退学申请书？你是说，端木？对。拿来。这个。我知道这件事情你不好处理，我来帮你解决。好吧。希望你能劝劝他，让他想清楚再做决定，不要意气用事。哎，你在干什么？我在帮你解决问题哦，慕容云海，你真是胡来！再说，这也不是第一次，还不是第一次。对啊，上一次楚雨荨那个，也是被我毁的。你，可学校的规章制度里面，并没有写这一条。可那是给我的。可惜，你已经来晚了。我刚把复印件给校委会送去。恐怕，恐怕，恐怕什么？可是你是校长啊！校长也要遵守爱丽丝顿的规章制度，这件事由校委会决定。你，臭小子，你真是丢了我们家的脸！校长好。好，姐，你干嘛要打我？我是来要回端木的退学申请书的。真的？当然了，我才不要让别人说我欺负他。姐，你怎么来了？谁告诉你的？我一猜就是你们两个。她是你姐，你还不了解她吗？云海，你以为我不告诉她，她就不知道吗？别以为我不想让你离开爱丽丝顿，这一次我要跟你公平竞争。还有必要吗？有啊，这是我给你的机会。谢谢，我不需要。我要退学。你不要那么小孩子脾气，好不好？学校的规章制度是让你们这么来开玩笑的吗？我不同意。你不同意什么？这是男人之间的决斗。小海，校长，我来是专门跟你商量这件事的。我希望你不要同意端木的退学申请。不行，这一次可以，但是要比完赛之后才能够做决定。随便，端木，你要跟小海一样耍小孩子脾气吗？姐，我们的事你不要管。你给我闭嘴，臭小子！输了的就要从学院消失。我反对，反对无效。别吵了，校长，我希望这件事情你交给我来处理，我能做主。姐，为什么我的事情老是你做主？这件事情我认为，端木。端木，接受挑战吧！我不想看到你逃避每一件你不喜欢的事情。哪怕最后输掉了比赛，也要勇敢的面对，而不是逃避。接受云海的挑战吧！我站在你这一边